നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും ഇത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തന്ന ഉപദേശമാണ് ഓരോ വാക്കുകൾക്കും പറയാൻ ഓരോ കഥകളുണ്ടാകും വായനക്കാർക്ക് പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെയാണ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് അടുക്കളയും അവർ കഥകൾ രചിക്കുന്നത് ഓരോ പുത്തൻ വിഭവങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണെന്ന് മാത്രം പുത്തൻ രുചിക്കുട്ടികളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് മിൽക്ക് മീഡ് വെച്ചാണ് ഒരു വിഭവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിൽക്ക് മീഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മീഡ് കൊണ്ട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഭവം സ്വീറ്റ് കോക്ലറ്റ് റൈസ് വിത്ത് മാംഗോ ഡെസേർട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തുടങ്ങാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് റൈസ് വേണം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ വേണം പിന്നെ മാംഗോസ് വേണം വാനിലാസൻസ് വേണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണം പിന്നെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തു അതിലോട്ട് ഒരു പാത്രം ഒരു ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ കൊക്കനട്ട് പൗഡർ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പിടണം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതായത് ആദ്യത്തെ വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഉപ്പ് അതായത് നമുക്ക് ഈ അരിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ കൊക്കനട്ട് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും അരി വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊക്കനട്ട് സോസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സോസ് അതായത് ഈ റൈസിന് വേണ്ട സോസ് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് കൊക്കനട്ട് സോസ് ആണ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു ഇനി ഒരു അര ടിന്ന് മിൽക്ക് മീഡ് ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കാം ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും അര ടിന്റെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ആണ് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തത് കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്നൊരു കുറുകിയ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കനട്ട് പൗഡർ കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസിന്റെ പരുവം എന്തായാലും നോക്കണ്ടേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് തുറന്ന് നോക്കാം യെസ് കണ്ടില്ലേ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പാകത്തിന് കുറുകിയിരിക്കുവാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ഈ റൈസിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൊക്കനട്ടും വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ശേഷം സ്ലൈസ്ഡ് മാംഗോസ് ഇട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കൊക്കനട്ട് റൈസ് മാംഗോ ഡെസേർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അല്ല റൈറ്റ് മാംഗോസ് ഇട്ടാണ് നമ്മളിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് 
എന്നിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കൊക്കനട്ട് റൈസ് മാംഗോ ഡെസേർട്ട് റെഡി ആയിരിക്കാണ് ശരിക്കും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നല്ലപോലെ നല്ല മധുരമുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ തന്നെ പിന്നെ നല്ല റൈപ്പ് മാംഗോസ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് നമ്മളിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഡു ട്രൈ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ഭൂമായി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം ടിപ്സ് തേനിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നെൽമണികൾ ഇട്ട് വെച്ചാൽ തേൻ കേടുകൂടാതിരിക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ കിച്ചണിൽ പനീർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് പനീർ മഖ്നി എന്നാണ് ഈ ഡിഷിന്റെ പേര് പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പനീർ മഖ്നിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് പനീർ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ടാവും പനീർ ഉണ്ടാവും ഒരു ടൊമാറ്റോ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോയുടെ പ്യൂരിയും നമുക്ക് വേണം പ്യൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു അമ്പത് മുതൽ നൂറ് ഗ്രാം വരെ കാഷ്നട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം ബട്ടർ വേണം കുറച്ച് തേൻ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്ത കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് വെളുത്ത കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കുറച്ച് എണ്ണ ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ പനീർ മഖ്നി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആക്കാം പാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത്തവണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പനീർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പനീറൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പനീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് പനീർ മട്ടർ മസാലയും പനീർ ബട്ടർ മസാലയും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ട് ക്യാഷ്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്ത കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പനീർ മഖ്നി സമ്മാനിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ പനീർ വെച്ചിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തവണ ഈ പനീർ മഖ്നി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായാലും വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പനീറിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിക്ക് വേണ്ടി വേവിച്ച ടൊമാറ്റോ ആണിത് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇളക്കി കളയാം പനീർ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്യൂരി ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ മാത്രമേ ഇത്തവണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പനീർ ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് കാഷ്യൂ ഇത്തവണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്
cashew paste ready aayittunde 100 grams cashew ithavana eduthittunde njan nammada paneer endayinu nokka nalla oru red color aayittu namukku idu kittanam nalla oru golden brown color aayittana namukku paneer muffin ki venda paneer kittanadathu oru light brown aayittunde korchum koodi onnu morinju varatte നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പനീർ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ വരാണ്ട് ഓരോന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കഷ്ണായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവും ചെയ്യുമല്ലോ പനീർ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് പനീർ ഒരുപാട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയി പോകും അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളത് എടുക്കണം ഈ ഈ സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല നമുക്കിനി അത് മാറ്റാം ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ബട്ടറിലാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം പനീർ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എണ്ണയും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും തിളച്ച എണ്ണ ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആകീർണം ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രം പൊട്ടിയൊന്നും പോത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഒരു ടൊമാറ്റോയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു ടൊമാറ്റോ നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്വാദിഷ്ടമായ പനീർ മക്കിനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോ ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആകരുത് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ടൊമാറ്റോ ആയാലും എന്തായാലും ഒന്ന് വെന്തൊക്കെ കിട്ടണമല്ലേ ശരിക്കും പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ വെജിറ്റബിൾസ് മിക്ക വെജിറ്റബിൾസും വേവിക്കില്ല മീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഹാഫ് കുക്കൊക്കെ അവരാക്കി എടുക്കുള്ളൂ നന്നായിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെ വേവിച്ചൊന്നും എടുത്ത് അവർ കഴിക്കില്ല ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് നിക്ക നിൽക്കാൻ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് അവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ വേവിക്കാത്ത ഇറച്ചിയും അത് വേവിക്കാത്ത വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ എന്ത് മാലിന്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടൊമാറ്റോ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നൂറ് ഗ്രാം കാഷ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളുത്ത കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ആകെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്ത കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇടാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ നമ്മൾ വറുത്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു 
പാകത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടേണ്ടത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരല്പം വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി തൂവി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ പനീർ മക്നി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് അമ്മമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അല്ലേ അപ്പോൾ വളരുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡിഷാണ് പനീർ മക്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ മുതിർന്നവർക്കും ഇത് വളരെ നന്നാവുന്ന ഡിഷാണേ അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പനീർ കൊണ്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ നല്ലൊരു സ്വാദിഷ്ടമായ ഡിഷുമായി അതുവരെ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുക ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ വന്ന കത്തുകളിൽ നിന്നും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാതി കൊല്ല ദേ ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ റീന ബഷീറിൻ്റെ പാചകം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം ടിപ്സും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ പ്രേക്ഷകരായ ഞങ്ങൾക്ക് പാചകക്കുറിപ്പുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ അവസരം തന്നതിന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് നന്ദി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാതി കൊല്ല സ്വാതിക്ക് നന്ദി തുറന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും മുടങ്ങാതെ കാണുക മാത്രമല്ല റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്നത്തെ റെസിപ്പികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതു പുത്തൻ റെസിപ്പികളുമായി നമുക്ക് കാണാം ബബായ് കോസ്റ്റ്യൂം കട്ടസി ലൈവ് ടെക്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻസ് എടപ്പള്ളി കൊച്ചി ലേറ ഫെലിക്സ് റോഡ് തമ്മനം കൊച്ചി ഇനി നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇന്ന് നെല്ലിക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചാറ് കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ഇതാ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് 